আসসালামু আলাইকুম আমি সানজিদার সাথী ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম বটবুটি দিয়ে টমেটোর ডায়েটের রেসিপি আপনারা চাইলে এটা ভাত দিয়ে পোলাও দিয়ে রুটি দিয়ে খেতে পারেন আর যারা ডায়েট করছেন তাদের জন্য তো বেস্ট একটা রেসিপি আমিও ডায়েট করছি আমিও এটা খাই প্রায় খাই আমার খুবই ভালো লাগে ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি যদি আপনাদের এই ধরনের রেসিপি ভালো লাগে আপনারা যদি আমাকে সাপোর্ট করেন তাহলে আমি আরও ডায়েটের রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আধা কেজি বটবুটির জন্য আমি এখানে তিন টেবিল চামচের মতো অলিভ অয়েল তেল নিচ্ছি আপনাদের যদি বটবুটি কম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা তেলটাও কম ব্যবহার করতে পারেন তারপর নিব দুই টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ কুচি একদম পেঁয়াজগুলো ছোট ছোটো করে কুচি করে নিয়েছি পেঁয়াজ দেওয়ার সাথে সাথে একটু নাড়াচাড়া দিতে হবে তারপর এক টেবিল চামচ রসুন কুচি দিতে হবে পেঁয়াজের আগে কখনও রসুন দিবেন না প্রথমে পেঁয়াজ দিবেন তারপর রসুন দিবেন কারণ রসুনটা কিন্তু অল্প তাপেই খুব দ্রুত পড়ে যায় রসুন আর পেঁয়াজ ব্রাউন কালার করার প্রয়োজন নাই হালকা একটু হলদে কালার হলেই সাথে সাথে বটবুটিগুলো দিয়ে দেবেন কারণ বটবুটি ভাজতে ভাজতেই পেঁয়াজ আর রসুন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে যদি আপনি আগের থেকেই পেঁয়াজ বা রসুন পুড়ে ফেলেন বা ব্রাউন কালার করে ফেলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খাবারের স্বাদটা ভিন্ন হয়ে যাবে তো এখানে আমি ভেজিটেবল লবণ নিয়েছি আমরা যেমন বলি ভেজিটেবল স্টক চিকেন স্টক তো এটা অনেকটা ওই স্টকের মতোই তো এটা ইটালিয়ান নাম হচ্ছে ব্রদো আর এটার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে কনর তো বাংলাদেশেও আপনারা এরকম ভেজিটেবল লবণ পাবেন যদি না পান সেক্ষেত্রে পিঙ্ক সল্ট ইউজ করতে পারেন তো এখানে আমি আধা চা চামচের মতো ভেজিটেবল লবণ ব্যবহার করছি আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের ভেজিটেবল স্টক চিকেন স্টক বা ভেজিটেবল সল্ট ব্যবহার করতে পারেন আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এক চা চামচের মতো লবণ ব্যবহার করতে পারেন তো যেহেতু আমি এখানে ভেজিটেবল লবণ দিয়েছি সেক্ষেত্রে আমি নর্মাল লবণটা অল্প করে দিচ্ছি আমার স্বাদ অনুযায়ী দিচ্ছি প্রয়োজন লাগলে আরও দিব এখানে আমি গোলমরিচের গুঁড়া নিয়েছি সামান্য একটু আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আপনারা গোলমরিচের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী তারপর নিচে এক চা চামচের মতো অরিগানো পাতা এটা অপশনাল আপনাদের কাছে যদি নাই থাকে তাহলে ব্যবহার না করলেও হবে তো এইটা এমনিতেই অনেক মজা এই প্রোডাক্টগুলো দেওয়াতে আরও বেশি মজা লাগে তো এখানে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব দশ মিনিটের জন্য তো দশ মিনিট পর খুললাম দেখুন এরকম হয়েছে বটবুটি কিন্তু আমি আলাদা গরম পানিতে সিদ্ধ করি নিই আমি কিন্তু এইভাবে ভেজে ভেজেই এটা সিদ্ধ করব তো এখানে আমি প্রায় দুইশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো টমেটো নিয়েছি টমেটোগুলো কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি তো সবগুলো টমেটো এখন আমি ঢেলে দেব এখনও যারা বটবুটি দিয়ে টমেটো খান নেই তারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন টমেটোর থেকে যে পানিটা বের হবে সেই পানি দিয়েই এটা ঢেকে আস্তে আস্তে করে রান্না করতে হবে যদি দেখেন ভেজিটেবলে পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি আধা কাপের মতো পানি ব্যবহার করবেন আর যদি পানি না শুকায় বা আপনি যদি শুকনো শুকনো খেতে চান সেক্ষেত্রে পানি ব্যবহার না করলেও হবে তো এটা আমি ঢেকে রেখেছিলাম প্রায় বিশ মিনিটের জন্য তো বিশ মিনিট পর আপনাদের দেখাচ্ছি এরকম হয়ে গিয়েছে পুরো নরম হয়ে গিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত বটবটিটা নরম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মেরিয়া মাছে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটা রান্না করতে হবে তো এই যে আমার বটবটি অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে তো দেখুন দেখতে কিন্তু এমন হয়েছে আর খেতে কিন্তু দারুণ মজা এটার সাথে আপনি চাইলে রুটি খেতে পারেন বা এক চামচ ভাত খেতে পারেন কিন্তু আপনি যদি ভাত আর রুটি না খান শুধু এভাবে প্রতিদিন আধা কেজি বটবটি বা অন্য অন্য সবজি খান তাহলে খুব দ্রুতই আপনার ওজন কমে যাবে প্যাট ভরে সবজি খেয়ে ওজন কমাতে পারেন যদি সবজিটা মজার হয় তাহলে কিন্তু প্যাট ভরে খাওয়া যায় সবজির সাথে রাখতে পারেন মজার একটা সালাদ ভালো লাগলে শেয়ার করে আপনার প্রোফাইলে এটা সেভ করে রাখবেন আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিলাম ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ সবাইকে